ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దశాబ్ది ఉత్సవాల్లో భాగంగా చివరి రోజైన ఈరోజు తెలంగాణ అమరవీరుల సంస్మరణ దినోత్సవాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్వహిస్తున్న సందర్భంగా ఈరోజు మనం ఐడిఓసీలో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించుకుంటున్నాం ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు త్యాగాన్ని స్మరించుకుంటూ వాళ్ళ త్యాగాలను ఫలితంగా సాధించుకున్న తెలంగాణ గురించి ఈరోజు మనము యునానిమస్ రిజల్యూషన్ కూడా అన్ని లోకల్ బాడీస్ లో పాస్ చేసుకోవడం జరిగింది సో ఈ అమరవీరుల్ని ఈరోజు ఖచ్చితంగా సన్మానించుకోవాలి వాళ్ళ త్యాగాల ఫలితంగా సిద్ధించిన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న పురోగతి గురించి జరుపుకుంటున్న సందర్భాల్లో వాళ్ళ త్యాగాల్ని ఖచ్చితంగా స్మరించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు తెలంగాణ అమరవీరుల ఫ్యామిలీస్ అందరినీ ఈరోజు సన్మానించుకోవడం జరుగుతూ ఉంది సో మన జిల్లాలో ముప్పై రెండు అమరవీరుల కుటుంబాలకి పది లక్షల చొప్పున మనము ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా ముప్పై ఫ్యామిలీస్ కూడా ఉద్యోగాలు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకో రెండు ఫ్యామిలీస్ మైనస్ ఉండడం వల్ల మనము ఇవ్వలేకపోయాము దాంట్లో ఒకళ్ళు ఆల్రెడీ అప్లై చేశారు వాళ్ళకి కూడా త్వరలో మనం ఉద్యోగం అనేది ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది సో ఈ రోజు అన్ని లోకల్ బాడీస్ లో కూడా నిర్ణీత ఫార్మేట్ లో కూడా మనం రిజర్వేషన్స్ పాస్ చేసుకోవడం వల్ల సో వాళ్ళ త్యాగాలను గుర్తించుకోవడం జరుగుతూ ఉంది ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన జిల్లా ప్రజా పరిషత్ చైర్పర్సన్ గారు అదేవిధంగా స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు అదే మేయర్ గారు జెడ్పి వైస్ చైర్పర్సన్ గారు నుడా చైర్మన్ గారు ఇతర జెడ్పీటీసీలు కార్పొరేటర్ అందరు కూడా ఈ రోజు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది అన్ని లోకల్ బాడీస్ లో కూడా మొత్తం మన జిల్లాలో ఉన్న అందరు ప్రజాప్రతినిధులు కూడా పాల్గొనడం జరిగింది సో ఈ రోజు వాళ్ళ త్యాగాన్ని స్మరించుకుంటూ వాళ్ళ త్యాగాలను వాళ్ళ సిద్ధించిన తెలంగాణలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి గురించి కూడా ఈ ఇరవై ఒక్క రోజుల పాటు కూడా వివిధ శాఖల్లో జరిగిన అభివృద్ధిని గుర్తించుకుంటూ ఈ శత దశాబ్ది ఉత్సవాలు అనేది ఘనంగా నిర్వర్తించుకోవడం జరిగింది ఈ దశాబ్ది ఉత్సవాల్లో కూడా పాలు పంచుకున్న ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు కూడా చాలా శ్రమించి అన్ని రోజులు కూడా ఉత్సవాన్ని నియోజకవర్గ స్థాయిలోని అదేవిధంగా వివిధ గ్రామాల్లో కూడా గ్రామ స్థాయి అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి సక్సెస్ఫుల్ గా ఈ ఇరవై ఒక్క రోజుల పాటు కూడా కార్యక్రమాలు అనేది జరుపుకోవడం జరిగింది వాళ్ళందరికీ కూడా నా కృతజ్ఞతలు సో మరొకసారి ఇక్కడ వచ్చిన అమరవీరుల కుటుంబాలందరికి కూడా ఈ తెలంగాణ సిద్ధించిన కారణంగా వాళ్ళకి శుభాభినందనలు అదేవిధంగా వాళ్ళ త్యాగాలను కూడా మనము మరవలేము అనేది మరొకసారి గుర్తు చేసుకుంటూ ధన్యవాదములు థ్యాంక్ యూ సభకు హాజరైనటువంటి మా అతను ఎమ్మెల్యే గారి గౌరవనీయులు గణేష్ అన్న గారికి అని మేయర్ గారు నేతృ గారికి మా జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారు గౌరవనీయులు దాదా గారి విఠురావు గారికి వైసీపీ నాయకత్వం గారికి లోకల్ బాడీస్ అశ్వన్ కలెక్టర్ గారికి చిత్రామృష్ణ గారికి మా డుడ్ చైర్మన్ ప్రభాకరీ అన్న గారికి ఎన్జిఓస్ ప్రెసిడెంట్ అల్త కిషన్ అన్న గారికి ఇక్కడ హాజరైనటువంటి వేదిక మీద ఉన్నటువంటి కౌన్సిలర్లు కార్పొరేటర్లు జెడ్పీటీసీలు మరి ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు ఈరోజు సన్మానాన్ని తీసుకోవడానికి అందుకోవడానికి వచ్చినటువంటి అమరవీరుల కుటుంబాలకు నా యొక్క నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నా దశాబ్ది ఉత్సవాల ముగింపుగా ముగింపులో భాగంగా నేను జరుపుకుంటున్నటువంటి అమరుల సంస్మరణ సభ ఎంతో ఉచితమైనటువంటి కార్యక్రమం ఇది ఎందుకంటే నూతనంగా రాష్ట్రం ఏర్పాటైన తర్వాత ఈరోజు మనం తప్పకుండా అమరులను స్మరించుకోవడం అనేది చేయాల్సినటువంటి పని మరి దాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు గమనించి గుర్తించి మరి మాకు కూడా మిమ్మల్ని సత్కరించుకునే భాగ్యం కల్పించినందుకు ముందుగా వారి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను ఇప్పుడే కాదు తొలిదశ ఉద్యమంలో కూడా నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్లో జరిగినటువంటి ఉద్యమంలో కూడా పాల్గొన్నటువంటి మా చైర్మన్ గారు కావచ్చు మరి మా ఎమ్మెల్యే గారు గౌరవనీయులు బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారు కావచ్చు వారు వారు కూడా నైన్త్ టెన్త్లో ఉండే అప్పుడు కూడా వారు ఉద్యమంలో పాల్గొంచుకున్నారు మరి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మలదశ ఉద్యమం ప్రారంభం నుంచి ముగింపు వరకు కూడా మరి ఈ ఉద్యమంలో భాగస్వాములైనటువంటి మహామహులు ఉద్యమకారులు మరి అత్యున్నత స్థానంలో ఈరోజు ఉద్యమంలో అత్యున్నత స్థానంలో ఉండి ప్రాణాలను అర్పించినటువంటి ప్రాణత్యాగం చేసినటువంటి అమరవీరులు ఎంతో మంది ఉన్నారు మరి వారి యొక్క ఆశయాలను మరి మన మనసులో పెట్టుకొని పరిపాలించే అవసరం ఏదైనా ఉంది మరి ముఖ్యమంత్రి గారు అదే పని చేస్తూ ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ పని చేసినా కూడా మరి 
వాటాన్ని తన మా మనసులో పెట్టుకొని పనిచేస్తూ ఉన్నారు గౌరవాన్ని పెంపొందించే విధంగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు మరి సందర్భంగా వారి నాయకత్వంలో పనిచేస్తున్నందుకు మరి వారు ఉద్యమంలో పాల్గొన్న వారికి ఉచిత మంచిగా ఉచితమైనటువంటి స్థానాలు కల్పించడం మరి అమరవీరుల కుటుంబాలు కూడా వారికి వారు చదువుకున్నటువంటి పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే కుటుంబానికి ఒక ఉద్యోగాన్ని ఇవ్వడం వారికి కూడా ఆర్థిక సాయం అందించడం మరి ఇంకా కూడా చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు మరి ఈ కార్యక్రమాలను ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిందిగా మరి రాబోయే రోజుల్లో మరింత తెలంగాణ సమాజం ముందుకు వెళ్ళడానికి మరి ఉద్యమం చేయడానికి ఉద్యమ స్ఫూర్తితో పనిచేయడానికి మాకు స్ఫూర్తి అంది స్ఫూర్తిని అందించినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారికి మనస్ఫూర్తిగా మరి సెల్యూట్ తెలియజేసుకుంటూ మరి ఈ సందర్భంగా మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం జోహార్ తెలంగాణ అమర వీరులకు జోహార్ తెలంగాణ అమర వీరులకు అమరులు మీరయ్య అమరులు మీరయ్యో మా ఇంటి బిడ్డెల్లార తెలంగాణ గడ్డ మీద త్యాగాధనులు మీరు మా కడుపు పంటల్లార ఈరోజు మా ఇంటి బిడ్డలు మా కడుపు పంటలైనటువంటి అమరవీరుల సంసాద దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవాల్సిందిగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ఇరవై ఒక్క రోజుల నుంచి ఇరవై రోజుల నుంచి చేసుకున్న కార్యక్రమాలు ఒకెత్తుగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంతో ముగిస్తేనే ఈ దశాత్సవాలకు ఒక సంపూర్ణత చేపుడుతుందని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చక్కగా ఆలోచన చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవాలి అదేవిధంగా కౌశల్య సమావేశం కూడా ఏర్పాటు చేసి తీర్మానం చేయాలని చెప్పేసి ఒక గొప్ప కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నారు వారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి కార్యక్రమానికి చేసినటువంటి పెద్దలు గౌరవ కలెక్టర్ గారికి అలాగే అర్బన్ ఎమ్మెల్యే గణేష్ అన్న గారికి రుడా చైర్మన్ గారికి టిఎన్జిఎస్ అధ్యక్షుడు కిషన్ అన్న గారికి కమిషనర్ గారికి అలాగే గౌరవ కార్పొరేటర్లకి ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి నాయకులు అన్నదమ్ములు అలాగే ముఖ్యంగా అమరవీరుల కుటుంబాలకి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను మరి ఏదైతే అమరులు ఎవరైతే త్యాగం చేశారో ఒకనాడు మన భారత మాతను మనము విడిపించుకోవాలని చెప్పేసి ఆ రోజు కూడా ఎంతో మంది ప్రాణ త్యాగం చేశారు దాని ఫలితంగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో మన స్వాతంత్రాన్ని తెచ్చుకున్నాం అలాగే తెలంగాణ నలభై ఏళ్ళు సార్ అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్రం తెచ్చుకోవాలని ఎందుకంటే ఆ రోజు ఉన్నటువంటి సమైక్య రాష్ట్రంలో మన పట్ల చూపిస్తున్నట్ వివక్షత ప్రతి అంశంలో ప్రతి రంగంలో కూడా మనకు జరుగుతున్నటువంటి అసమానత అవన్నీ కూడా చూసినటువంటి ప్రజలు మాకు మా తెలంగాణ మాది మాకు కావాలని చెప్పేసి ఆ రోజు ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు అందరూ కూడా ఏకమై పోరాటం చేసి నాయకులందరూ ఎంతో మంది అసువులు బాసిన తర్వాత వారి ప్రాణతాగ ఫలితంగా ఈరోజు మన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఉద్రుతంగా లేవా తీసినటువంటి ఉద్యమం వల్ల ఈరోజు మనము తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తెచ్చుకొని దశాది ఉత్సవాలను ఈరోజు ఎంతో ఘోరంగా చేసుకుంటా ఉన్నాం మరి దానికి కారణమైనటువంటి ఈరోజు అమరవీరుల కుటుంబాల ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పిలిపించి సాధారణంగా వారికి సన్మానం చేసుకొని మరి వారికి తగిన గౌరవాన్ని ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఇప్పుడైతే ప్రతి ప్రోగ్రామ్ లో ఎక్కడ జరిగినా కూడా కంపల్సరీగా అమరవీరుల కుటుంబాలకు అవమానం జరుగుతా ఉంది మన కూడా ప్రారంభోత్సవంలో కూడా మీరంతా కూడా రావడం జరిగింది మీకు తగిన గౌరవాన్ని ఇస్తేనే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినందుకు సాధకత అని చెప్పేసి అందరూ కూడా గట్టిగా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు మరి ఏదైతే మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడాలి అప్పుడు లేనటువంటి మన సౌకర్యాలన్నీ కూడా మనకు కావాలని ఏదైతే వాళ్ళు ఆలోచించి ప్రాణాత్యాగం చేశారో మరి అంతకు మించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు అటు సంక్షేమ పథకాలు అభివృద్ధి పనులు అలాగే ఎన్నో కార్యక్రమాలు జాతీయ హోదాలు అలాగే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా పేరు తెచ్చుకునే విధంగా చాలా అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాలు తీసుకుంటే ఈరోజు మొత్తం దేశంలోనే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని నంబర్ వన్ స్థాయిలో వచ్చినందుకు వారు త్యాగాలు చేసిన దానికి సార్థకతను తీసుకొచ్చారు ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వారందరి ఆత్మలు కూడా ఎంతో ప్రసన్నంగా శాంతంగా ఉన్నాయని మనం మనం అంతా కూడా ఆ ఈరోజు అనుకుంటా ఉన్నాం ఎందుకంటే అది నిజం కాబట్టి మరి ఈరోజు కూడా చాలా చక్కగా కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి మీ అందరూ కూడా ఇప్పుడు సన్మానాలు చేయబోతా ఉన్నారు కాబట్టి మరొకసారి అవకాశాలు ఇచ్చినందుకు అందరు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను జై తెలంగాణ అధ్యక్షత వహిస్తున్నటువంటి గవర్నమెంట్ నిజామాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ రాజీవ్ గాంధీ అమ్మ గారు నాతో పాటు వేదిక వెళ్ళినటువంటి గవర్నమెంట్ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ రాజేంద్ర వెంకటబాబు గారు నగర మేయర్ నీతు కిరణ్ గారు నుడా చైర్మన్ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు జిల్లా పరిషత్ వైస్ చైర్మన్ గారు 
సోదరుడు జెడ్పీటి సుభాష్ రెడ్డి జనం గారు టిఎన్జిఓ సభ్యక్షుడు అంత కిషన్ గారు అదేవిధంగా చిత్రా మిశ్రా గారు అడిషనల్ కలెక్టర్ అండ్ కమిషనర్ నిజామాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కార్పొరేటర్లు అధికారులు ముఖ్యంగా ఈరోజు అమరవీరులకు సంబంధించిన కుటుంబీకులకు మీ అందరు కూడా పేరు పేరు నమస్కారం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ వచ్చి తొమ్మిది సంవత్సరాలైంది కాబట్టి పదో సంవత్సరాల అడుగు పెడుతున్నటువంటి సమయంలో మనం ఈ ఉత్సవాలు జరుపుకోవాలి దశాబ్ది ఉత్సవాలు జరుపుకోవాలి మనం సాధించినటువంటి విజయాలు చర్చించుకోవాలని చెప్పేసి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చెప్పి ముగింపు ఏ విధంగా పలకాలి అంటే ఈ సంస్మరణ దినోత్సవంతో ముగింపు పలకాలి ఆ సంస్మరణ దినోత్సవం కూడా ఏ విధంగా ఉండాలి దానికి ఎంత గొప్పగా అమరులతో నివాళులు అర్పించేదంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని గ్రామ పంచాయతీలు జిల్లా పరిషత్తులు మండల్ బాడీస్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ ప్రతి దగ్గర కూడా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి సింగిల్ ఎజెండా కేవలం వారికి నివాళులు అర్పించడమే అంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అందరూ నివాళులు అర్పించి మేము అమరవీర స్థూపం దగ్గరికి వెళ్ళి మేము నాయకులము అధికారులు అందరం కలిసి అక్కడ నివాళులు అర్పించి రెజల్యూషన్ పాస్ చేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చినాం ఇక్కడ ఒక విషయం మనం చూడాలి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఒక ఉద్యమ నేతగా ఎవరి వల్ల కానటువంటి ఉద్యమాన్ని రచించి తెలంగాణ సాధించింది కానీ మీ కుటుంబ సభ్యుల యొక్క త్యాగాల ఫలమే ఈ తెలంగాణ ఎందుకంటే ఏ ఏ సందర్భాల్లో ఏ విధంగా తెలంగాణ ఉద్యమం నడిచిందో ఉద్యమకారులుగా మాకు తెలుసు అసలు తెలంగాణ ఉద్యమం అనేది పోయింది అయిపోయింది దాదాపు పూర్తి అయిపోయింది అనేటటువంటి సమయంలో శ్రీకాంతాచార్య అనేటటువంటి ఒక యువకుడు అది భరించలేక ఎల్బీ నగర్ చౌరస్తాలో పెట్రోల్ పోసుకొని మళ్ళీ నిప్పట్టించుకున్నాడు ఆయన నిప్పట్టించుకుంటే చనిపోయే ముందు ఆయన వరణ మార్గంలో నిర్మించిందంటే నేను బతకనని నాకు తెలుసు ఒకవేళ నేను బతికితే తెలంగాణ కోసం మళ్ళీ నేను ఆత్మహత్య చేసుకుంటా నేను తెలంగాణ వచ్చే వరకు నేను విడిచిపెట్టేది లేదు అన్నాడు అంటే అంత గొప్ప ఆలోచనతో ఉన్నటువంటి అమరులు నిజామాబాద్ జిల్లాలో ముప్పై రెండు మంది ఉంటే నిజామాబాద్ పట్టణం నుంచి ఎనిమిది మంది ఉన్నారు మాకు బాగా తెలుసు ఒక అతను ఆత్మ బలిదానం చేసుకుంటే హైదరాబాద్ నుంచి ఆనాటి ఉద్యమ నేత నేత ఈనాటి ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయ కేసీఆర్ గారు కూడా అంత్యక్రియలో పాల్గొన్నారు పాల్గొని వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు ధైర్యం చెప్పి మన తెలంగాణ వస్తుంది మీకు న్యాయం జరుగుతుంది మీది మామూలు బలిదానం కాదు చాలా గొప్ప త్యాగం మీ కుటుంబ సభ్యుడిది మీ భర్తతో మీ బిడ్డతో అని చెప్పి ధైర్యం చెప్పిపోయి ఆ లోటు ఎవరు తీర్చలేరు మనందరికి తెలుసు కానీ ప్రభుత్వ తరఫున ఒక పది లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం చేసి వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఒక ఉద్యోగాన్ని కూడా ఇచ్చింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం అదే కాకుండా తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం రోజు క్రమం తప్పకుండా మనం జెండా ఎక్కించిన వెంటనే వారందరికీ కూడా సన్మానాలు చేయడం ఈరోజు ఈ సంస్కరణ సంస్కరణలో భాగంగా ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు వారి వారి నియోజకవర్గాల్లో జిల్లా కేంద్రాల్లో వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా సన్మానం చేయాలి వారితో కలిసి సరపంతి భోజనం చేయాలి చేసిన తర్వాత వెంటనే హైదరాబాద్ రావాలి ఎందుకు హైదరాబాద్ రావాలా హైదరాబాద్లో ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి అమ్మల పేర్ల స్థూపం కట్టారు అది మీరు పేపర్లలో టీవీలలో చూస్తూ ఉన్నారు అది ఏ విధంగా ఉందంటే సెక్రటరేట్లో పనిచేసేటటువంటి ప్రతి ఒక్క అధికారికి కిటికీలో నుంచి చూస్తే అమ్మల పేర్ల స్థూపం అనిపిస్తుంది అంటే ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన ఏంటంటే ఆ పనిచేసేటటువంటి ప్రతి ఒక్క అధికారికి ఆ ఫీలింగ్ రావాలి అరే మనం అమరవీర స్థూపం ముందర కూర్చున్నాం వాళ్ళ త్యాగ ఫలితమే మనం తెలంగాణ కోసం కష్టపడి పనిచేయాలి తెలంగాణ ఎక్కడికో మనం ఉన్నత శిఖరాలకు తీసుకుపోవాలనేటటువంటి ఆలోచనతో పనిచేయాలని చెప్పి ఎదురుగా సెక్రటరీకి ఎదురుగానే మరి ఏర్పాటు చేశారు ఈరోజు అంత అందంగా తయారు చేసినటువంటి అమరవీర స్థూపం 
मुख्यमंत्री का चेहरा मेरे का साइन का मेरे का आगे का प्रारंभ होता है निश्चित नहीं सेक्रेटरी को जो बाइक को चलने के फर्स्ट बार करना पड़े थे हमारे विरोधों में जनरल को नहीं दिया था उन्हें इंट्रो देवर फोटो बैठ पुनो इंट्रो करा गया ने देवर फोटो रा करना पड़ा था लेदा बाइक को जब कोई देवर फोटो करना पड़ा था लेदा वो बुरी देर आ गई गन्ना बैठ पुनो मुख्यमंत्री आरोचना इंटर गोपा� वीरा जागा फली तो में क्या था अनेक टेक्नोलॉजी आलोचन तो मरी कार्यक्रम आने से कारण जुटे मरे ये लोग का बिल्डिंग लड़की ये आप बिल्डिंग का हमारा भी नस्तु कॉमन पेयर बैठने पर डिशेंग का बाहर तर देश हम लोगों ने इटलैंड के स्ट्रक्चर में क्या करा काम करा वो का दीपावलांड के स्ट्रक्चर तो मोड़ � मरा करा एक पार्ट चेयर अंडे अमर लोग पटला वार कुन्नट पॉन्टी प्रेमा चित्तेशुद्ध कावटी ये प्रेम सिद्धांत जन गटी चोषण इकरों का सिद्धांत गटी चोषण मी जागा फली तर में तेलंगाना जैसे स्मरण सारे मी अंदर की तेले जेस्तु मी कुटुंबा सब लोग को एनो प्रगार सारे बोधे तेले जेस्तु मर यापाशन की धन्यवाद � हमारे लिए संस्मरण जीरोचन का बटी इस आमावेशन की इच्छा इसने देखा था अध्यक्ष जवाहर जी ने बटी माना जिला कलेक्टर जिला में इसके राज्य वाले आमंत्रित आदमी अतिथि वाले इच्छा इसने तो देखा था आदमन में ले इधर लगाने से कर रहे थे मेयर कंडो नीति के नाम का थी लोड़ा चेयरमैन पापा का रहे थ अपने माँ जैसे वही चेहरे में नहीं तो याद होगा कि अधिसंख्या कलाकार लोकल बड़े चित्रा मिस्टर बन गए माँ आपकी कसम में साबित करती माधुरिती जगन्नाथ की इनका चारों में जो ना वेद का मिला गौरव माँ एडवेंटिसी सभी लोग गौरव कॉर्पोरेटर्स गौरव विविध डिपार्टमेंट में चुनिचे स्नान अधिकार मतलब ये ऐसे ही मीडिया सोधें मुख्य अंगा हमारे भी इलाकों में तो बाहर लाखों प्रकारा स्थान बोती लिए हैं तो अठला ये ये रहते दशा के उच्चाल संदर्भ बंगा और इनका ग्रांड के जैसे ना सीएम का एक बड़ा मनंदा तरफ ना जिला तरफ ना सुबह कल से तो सुबह नंदा नाम के लिए हैं तो और ये रोज ये कार्यक्रम इनका ब्राह्मण ना का जाप को डालना और पैदल बोला चपड़ा जरिये थी ना बोला कहता स्वतुल भूत का सामने ढंडे वाले लोग कर लो ये देते केसीआर के आरो टीआरएस पार्टी बैठते तो इनका फोर इयर्स टीडीपी गवर्नमेंट उन्हें इन्हें वापस चलो टेंशन उन्हें कहानी आंध्र पागल ना वाला माला नीलू नीलू नियामा क मरी केसीआर का पार्टी बैठना पड़ी मिल जाता है इंटर गांव ना जा रही है ना आता हूँ तो 1969 लोगों ने मैं ऐसे ऐसे चार लोग डाल दो अस्तबा वो क्या मंगल लोगों ने मैं वो मरी स्कूल्स बाय कर दिया था क्लासरूम बाय कर दिया था लांग बेल वाटर ना बोला जा रही थी सेकंड दबा उद्यमों उका मीटिंग में टिप बिया को दावा दो तो धन पक्कर में इसको ना दिए इधर बात दिल आलो तेलंगाना उद्यम में चला उनका दी तेलंगाना बोले चला उनका जाते साथ सीएम का रखना का रिपोर्ट बुला ना उनका इधर बात दिल आलो तेलंगाना बोले जी नारा नारा का प्रथम कल को दी ईमेल तो ऑफिशियल्स को दी ऑफिशियल मरे चपड़ने जा रही थी आधे 2000 बांधने ची मरे केसीआर का रे आड़ दो आड़ में इस तो पादी जिला तो एक कर इंचा में सब कर इलाने जा रही है वो कल सारे यंता ट्रायलेंट है केसीआर का कांसेसी वर्कल मंडल है ना तो ब्रिगेडियर इंचा जैसे अगर एक बार ले वो का वार्ड में मर ले रू वो का एपीडीसी ले रू का स 
ఒక ముస్లిం పిల్లలు అని పట్టుకొని ఒక బైక్ మీద మండల ప్రతి గ్రామం దగ్గర నైట్ వచ్చి ఆయన సైకిల్ తెచ్చింది అలా పడుకుంటుంది దాంట్లో పెట్రోల్ అంత మరి ఎవరైనా అపోజిషన్ అని వచ్చి చేసిన అట్లా సాక్రిఫైస్ చేసినాం అంత చాలా ఉన్నాయి చెప్పుకోవాలంటే మన గురించి కాదు కానీ ఇప్పుడు అమరవీరుల కుటుంబాల గురించి చెప్పుకోవాలా మరి పెద్దలు చెప్పారు ఇప్పుడు అమరణ జ్యోతి ఎక్కడ ఉంది అది టూ థౌజండ్ వన్లో జల దృశ్యంలో ఏదైతే కేసీఆర్ గారు పార్టీ పెట్టిందో అక్కడనే ఈ అమర జ్యోతి ఇప్పుడు నిర్మాణం అయింది వంద ఎనభై కోట్లతో నిర్మాణం అయింది ఐదు అంతస్తులు మరి ఫస్ట్ సెకండ్లో కార్ పార్కింగ్ అండ్ బైక్ పార్కింగ్ ఆరు వందల బైక్ పడితే మూడు వందల కార్ ఇక అది ఇరవై నాలుగు గంటలు జ్యోతి వెలుగుతూనే ఉంటుంది దాన్ని చెప్పినట్టు సెక్రటేరియట్ గెలవంగానే ఒక పక్క అంబేద్కర్ విగ్రహం ముందేమో బుద్ధ విగ్రహం ఇటు పక్క అమర విల్లర్స్ ఎవరైతే సెక్రటేరియట్ వస్తారో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ అమర విల్లర్స్ స్మరించుకోవాలని చెప్పేసి సీఎం గారు పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు దాన్ని వినాగాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియస్తూ మరి శ్రీకాంతాచార్య గురించి చెప్పింది ఏదైతే ట్వంటీ నైన్ నవంబర్ ఉందో మరి ఆ రోజు సీఎం కేసీఆర్ గారు అప్పుడు ఉద్యమ నేత మరి అమ్మర మీరు దీక్ష కూర్చున్న రోజు మరి ఆ రోజు శ్రీకాంతాచారి మరి ఈ ఆంధ్రోళ్ళు ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తెలంగాణ ఇస్తుందో ఇయ్యదో అనే అనుమానంతో నేను చనిపోతాను ఈ తెలంగాణ వస్తున్నామని చెప్పేసి పెట్రోల్ పోసుకొని చనిపోయిన రోజు కాదు మా కళ్ళతో ఆ రోజు కూడా మేము నేర్చిన వాడు నేను ఎందుకంటే ఆ సాహసం చేసిన అందరితో ఇవాళ నిన్న వర్ధన్ తేజా నేను ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారితో కూడా మాకు సాహసం ఉంది కాబట్టి అట్లా చనిపోయిండు నైన్త్ డిసెంబర్ రోజు ఏదైతే ఉందో తెలంగాణ ఒక అగ్నిగుండాలు లాగా తయారైంది కేసీఆర్ గారి ఖర్చుడా తెలంగాణ వచ్చురా అనే నినాదంతో అప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం అప్పుడు ఉన్న యూకే గవర్నమెంట్ కళ్ళు తెలిసి తెలంగాణ డిక్లేర్ చేసి డిక్లేర్ చేసిన తెలంగాణకు ఈరోజు మరి ఇందాక చనిపోయిందంటే కారణం అది మరి డిక్లేర్ చేసిన తెలంగాణకు ఆంధ్రలో మోసపూరిత వల్ల పదిహేను రోజులు వాపసు వెళ్తుంది అందుకే మనం ఊరూర జేసీ ఏర్పాటు చేసుకొని ఉద్యమంలో ముందున్నాం మనం కలిసి అమరవీరులు కానీ మేము కానీ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ పార్టీ నాయకులు కానీ అధికారులు కానీ ఇక్కడ జరిగింది ఏంజిఓ సాధ్యం కిషన్ చెప్తున్నారు నలభై రెండు రోజులు సకల్ చేసిన సమయం నైన్టీన్ డేస్ సాయం మీరాక ప్రతి దాంట్లో పార్టిసిపేట్ అయ్యి మరి ఒక్కరు చేస్తే రాలే అందరు కలిసి చేసి మరి కేసీఆర్ చచ్చడం తెలంగాణ వచ్చడం నినాదంతో తెలంగాణ సాధించడం సాధించిన తెలంగాణకి ఈరోజు మరి నైన్టీన్ నైన్ ఇయర్స్లో ఎంతో ప్రగతి సాధించిన ఎందుకంటే సీఎం గారు ఒక సెక్యులర్ భావాలు ఉన్న వ్యక్తి ఒక సెక్యులర్ స్టేట్ తెలంగాణ కాబట్టి అన్ని మతాలు అన్ని కులాలు అందరినీ గౌరవిస్తూ ఉన్నాం నిన్న చూసాం ఆత్మహత్యక దీని వచ్చాం అన్ని చర్చలకు వెళ్ళినాం ప్రార్థన చేసినాం దేవాలయం వెళ్ళినాం ప్రార్థన చేసినాం మసీదులకు వెళ్ళినాం ప్రార్థన చేసినాం మా ఎమ్మెల్యే బిగాల మేమంతా కలిసి ఇట్లా మరి అందరు ముఖాల్లో చిన్న ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు కేసీఆర్ గారు ఇంత గ్రాండ్ గా పాలిస్తూ ఉన్నారు దాంట్లోనే భాగంగా ఈరోజు అమరవీరుల సంస్మరణ దినం కాబట్టి మన దగ్గర మరి మొదటి దబ్బ ఉద్యమంలో మూడు వందల అరవై తొమ్మిది మంది ప్రభుత్వ తూటాలకు బలైతే రెండో దబ్బ ఉద్యమంలో కేసీఆర్ గారు ఒక్క నెత్తు చుక్క బయటపడకుండా తెలంగాణ సాధించామనే నినాదంతో వాళ్ళకు వాళ్ళు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు ఒక పన్నెండు వందల మంది దాంతో శ్రీకాంచారి కానీ నిషాద్ రెడ్డి కానీ ఇటువంటి చాలా మంది ఉన్నారు మన పోలీస్ కిస్ట్ అయ్యే కానీ ఒకరైతే డైలీ పెదరేకి చనిపోయిన రోజు అంటే మాకు మా ప్రాణాలు ముఖ్యం కాదు మాకు తెలంగాణ ముఖ్యం అనే ఉద్దేశంలో ఇంత శాఖపత్రం చేసిండు మరి దానికి అమరుల కుటుంబాలకు మరొకసారి స్మరించుకుంటూ వాళ్ళకు కూడా సీఎం గారు అన్ని రకాల సౌకర్యాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఉద్యోగాలు కానీ ఆర్థికంగా కానీ ఇతరత్ర కానీ పొలిటికల్గా కానీ మరి శ్రీకాంతాచారి కుటుంబానికి కూడా ఆదుకున్నారు మరి భవిష్యత్తులో కూడా శ్రీకాంతాచారి కుటుంబానికి ఇంకా రాజకీయంగా కూడా సీఎం గారు ఆదుకుంటారని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మరొకసారి అమరవీరులకు ఘనంగా నివాళులు అర్పిస్తూ 
మరి వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఈరోజు సన్మానం చేస్తున్నందుకు ఈ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాటు చేసిన కలెక్టర్ గారు కూడా మరొకసారి కృతజ్ఞత ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను జై తెలంగాణ జై దేశ గౌరవ జడ్పీ చైర్మన్ గారికి గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారికి గౌరవ మేయర్ గారికి అడిషనల్ కలెక్టర్ గారికి గౌరవ చైర్మన్ గారికి జగదన్న గారికి వేరే కట్టాలైన పెద్దలకి ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యమైనటువంటి ఆనాటి ఉద్యమకారులకి అమరవీరుల కుటుంబాలకి ప్రజా ప్రతినిధులందరికీ ఎన్జిఓ స్పర్శ నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ అంటే నేను మాట్లాడడం ఇప్పుడు కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే గౌరవ జడ్పీ చైర్మన్ గారు ఎమ్మెల్యే గారు మాట్లాడినాక ఒక బాబ ఏంటంటే ఉద్యమకారులను విస్మరించి ఆనాడు ఉద్యమాన్ని ఏకం చేసిన ఎన్జిఓస్ని పిలువలేదనే బాధతోనే ఒక నిమిషం మాట్లాడతాను అంతే తప్ప మిమ్మల్ని అగౌరవపరచాలని కాదు ఆనాడు ఏకం చేసింది సకల జనులను ఏకం చేసింది సమైక్యంగా నడిపింది ఉద్యోగులు అనే మాట అందరికీ తెలుసు ఆనాడు ఉద్యమానికి ఉన్నతలు అది గురించింది ఈరోజు అమరుల త్యాగాల ఫలితం తెలంగాణ సాధించిన ఈ అమరులు ఇప్పుడు గుర్తు చేసినా నా బాధ ఏంటంటే అన్న ఈ దశాబ్ద ఉత్సవాలు జరుపుకోవడానికి ఆరు దశాబ్దాలు పోరాడింది ఈ ఉద్యోగం అనేది చరిత్ర చెప్పాలనే తప్ప అది ఇంకో వేరే ఆరు దశాబ్దాలు తెలంగాణ జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని సజీవంగా ఉంచింది నా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం నా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఉమ్మడి ఉమ్మడి ఆంధ్రలో జరుగుతున్న అన్యాయాలను ఎప్పటికప్పుడు ప్రజాప్రతినిధులకు నీళ్లు నిధులు నియామకాలు ఏ విధంగా అన్యాయం జరుగుతుందో మరి మీకు నివేదికను ఇచ్చింది మేమే కదా చివరి దశలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అంటే ఆనాడు ఉద్యమ నేత మరి ఉద్యమాన్ని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ముందుండి నడిపించింది మేమే కదా ఆనాడు జేఏసీ చైర్మన్ మేమే కదా మీరందరూ వచ్చి మాట్లాడారు మా బాధ ఏంటంటే ఒక్క ఒక్కసారి అన్న మీతో షేర్ చేసుకునే ఆ యొక్క మా అప్పటి జ్ఞాపకాలను మీకు తెలియజేయటం అనే ఉద్దేశం తప్ప ఇంకోటి కాదన్న ఏదేమైనా తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించిన తర్వాత లక్ష ఎనభై ఏడు ఉద్యోగాలు కానున్న కష్టపడి పనిచేసిన ఇవాళ మా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు భారతదేశంలో అగ్రవర్గంగా నిలిపే కూడా మా యొక్క ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ఉద్దేశం తప్ప ఇంకోటి కాదన్న మాట తెలియజేసుకుంటూ నాడైనా నేడైనా రేపైనా ఈ ఈ ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రం అగ్రగామి కావాలన్నా అన్ని సంక్షేమంలో ముందుండాలన్నా అన్ని పనులలో మరి ఈ రాష్ట్రాన్ని తీర్చిదిద్దాలన్న ప్రధాన మూలకం మా యొక్క ప్రభుత్వ ఉద్యోగులే ఇటు ప్రజలకు ప్రభుత్వానికి వారధులు మరి మా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కాబట్టి మేము అందరికీ మా పక్షాన మరి మా అందరి పక్షాన నేను ఒక రిప్రజెంటేటివ్ గా ఒక రెండు మాటలు మాట్లాడుతున్నా అంతే తప్ప ఏదేమైనా ఈ రోజు ఒక సుదినం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ యొక్క దశాబ్దోత్సవంలో ముగింపు రోజు మరి ఈ రోజు అమరులకు సన్మానం చేయాలి మరి వారి ఆ రోజు వారు పోరాడకపోతే ఆ రోజు వారు త్యాగం చేయకపోతే పన్నెండు మంది అమరులు కాకపోతే ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి నాయకత్వం చెల్లించేది కాదు ఈ రాష్ట్రం వచ్చేది కాదన్న మాట మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు గ్రహించు కాబట్టి ఏదేమైనా మరి వారిని కూడా మాతో పాటు ఆ రోజు ఆ రోజు అమరులైన వాళ్ళని కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మరి ఉద్యోగం ఇస్తూ మాతో పాటు వాళ్ళని అందరినీ కూడా మమేకమైన ఈ రోజు వాళ్ళందరూ కూడా మీ అది 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 తెలంగాణ అభివృద్ధిలో కార్యక్రమం ఏదేమైనా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఒక్క రోజు కూడా నల్లబాటి పెట్టలేదు ఒక్క రోజు కూడా ధర్నా చేయలేదు ఒక్క రోజు కూడా గవర్నమెంట్ వ్యతిరేకంగా మేము చిన్న స్లోగన్ ఇవ్వలేదు అది ఓన్లీ మా యొక్క ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల గొప్పతనం అన్నమాట ఇలా సగర్వంగా చెప్తున్నాం రేపు కూడా మేము ఇలాంటి నినాదాలు చేయం ఎందుకు చేయమంటే స్వయం పాలన స్వపరిపాలనలో మా ప్రజల కొరకు మేము ఇలా పోరాడుతున్నాం మా ప్రజల కొరకు ఇలా మేము పనిచేస్తున్నాం అని ఆకాశస్తూ ఇవ్వాలని ఉన్నాం ఏదేమైనా గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులకు మేము తెలిపేది ఏంటంటే అక్కడక్కడ అప్పుడప్పుడు మమ్మల్ని కూడా మీరు ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటే మా గురించి కాదు మీ గురించి కూడా చెప్పేది మేమే అనమాట ఇవాళ మీకు మీకు మరోసారి తెలియజేసుకుంటూ ఈ పది రోజుల ఈ ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో మరి ఇరవై నాలుగు గంటలు కష్టపడ్డది నా యొక్క ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని ఇవాళ నేను గర్వంగా చెప్తూ చెప్తున్నా ప్రతి ప్రోగ్రాన్ని కట్టం చేసింది మావాళ్ళు ఈ ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ ఒక్కొక్క రోజు పెడితే ఎవరు వచ్చినా రా రాకపోయినా నా జిల్లా అధికారులు మండల అధికారులు మరి గ్రామస్థాయిలో ఉన్న పంచాయతీ యొక్క దగ్గర ఉండి మరి ఇలా ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ చేసినాం ఏదేమైనా మరోసారి మీతో షేర్ చేసినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ త్వరలోనే ఆనాటి ఉద్యమకారులు ఉద్యోగులు అందరం కలిపి ఒక పెద్ద ఎత్తున ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకుందాం ఆనాడు ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు కూడా మన అందరిని పిలు పిలుచుకొని మరి సన్మానించుకునే కార్యక్రమానికి మీరందరూ కూడా రావాలని కోరుకుంటూ మరోసారి మీ అందరికీ
గట్టిగా చెప్పాలి జై తెలంగాణ